Na kukaribisha naitwa Belinda Semtandi nita kusomea habari zetu za kitaifa, biashara na uchumi katika michezo atakayopo Juma ili na katika mjadala siku ya leo mtakuwa naye Samson Chaz. Na sasa tupate habari zetu za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amesema amechukizwa na swala la ubinafishaji licha ya kuwa limefanyika katika kipindi kilichopita na kuongeza kuwa kama kuna makosa yalifanyika ni lazima yarekebishwe. Elkunda Materu ametuandalia taarifa ifuatayo. Dr. Magufuli amebainisha hayo katika hitimisho la ziara yake ya kikazi ya siku saba katika mikoa ya Kagera, Kigoma, Tabora na Singida ambapo amezindua barabara ya Manyoni Tigi Chaya mkoa ni Singida yenye urefu wa kilomita 89.3 ambapo amesema kuwepo kwa ubinafsishaji kumesababisha nchi kushindwa kuwa na viwanda vinavyomilikiwa na serikali na venye kuzalisha bidhaa za ndani lakini nataka nimueleze waziri na katibu mkuu na Tani Road tunaanza na kilomita na saba. quotation za bei ninaziona ni bilioni nne. haiwezekani Kwa maana nyingine kilometa moja inajengwa kwa gharama kubwa zaidi ya bilioni moja point something. Nataka Tan Road Chief Executive huko hapa muzipitie hizo upya. Wakati mna negotiate na contractor hizo mlizozipanga bilioni moja na nne. Akikubali huyo anaitaka kujenga. Mumuongeze eneo sio kilomita msina saba, ziendelee mbele zaidi akikataa punguzeni hizo hela mumpe value inayolingana kilomita msina saba. akizungumza na wakazi wa Itigi wilayani Manyoni mkoa ni Singida katika uzinduzi huo rais Dr Magufuli amesema serikali imeamua kuanzisha wakala wa barabara vijijini kwa lengo la kuhakikisha barabara za vijijini zinajengwa kwa kiwango cha lami Aidha Rais Magufuli amewataka viongozi wote nchini kuhamasisha wananchi kufanya kazi hususan za kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa taifa na ameonya kuwa kiongozi ambaye hatekelezi agizo hilo atakuwa hafai na ataondolewa. Na hii kwa waheshimu wa kuwa mikoa wote nchini muangalie makatibu tarafa ambao hawahamasishi kilimo. Muwatoe. Ukiwa mtendaji wa kata au wa kijiji uhamasishi masuala ya kilimo na kufanya kazi maana yake ufai. Usiangalie kwenye ushuru tu, angalia watu wafanye kazi. Na ikiwezekana na wewe kama unakaa kijijini au kwenye kata, uonyeshe mfano wako wa kazi. Rais wa Jamhuri wa Muungano huyo Dr. John Pombe Magufuli leo akiwa kwani singida katika maeneo ya Itigi na kutupa fursa kuelekea kule bungeni mjini Dodoma spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Joe Bundungai amethibitisha kupokea barua ya mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa hapa nchini Profesa Ibrahim Lipumba ya kuwafukuza wanachama wa bunge nane ambapo amesema anatafakari kuchukua hatua taarifa yake Elkunda Materu inafafanua zaidi katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Mheshimiwa Ndugai amesema anatambua kwamba swala la kuondoa wanachama ni swala la utashi wa chama husika kutokana na kila chama kuwa na utaratibu wake na kuwa taarifa kuhusu maamuzi ya spika kuhusu wabunge waliofukuzwa ataitoa baadaye katika barua hiyo profesa Lipumba alienisha makosa ya wabunge hao nane kuwa ni pamoja na kuhujumu chama katika uchaguzi wa marudio wa madiwani ya Januari 22 mwaka 2017 kumkashifu na kumdhalilisha mwenyekiti wa chama hicho pamoja na kukipa fursa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kuwa msemaji wa masuala ya kafu kinyume na katiba ya chama hicho makosa mengine ni pamoja na kulipia pango na kufungua ofisi ya kafu magomeni bila kufuata taratibu za kikatiba na kuchangia fedha zilizotumika kukodisha mabouncer kwa lengo la kuadhuru viongozi wa tifu wa chama hicho wabunge waliofutwa wanachama ni Severina Mwijage Saumu Hari Sakala, Salma Muhammad Mwasa, Riziki Ngwali, Raisa Musa, Miza Haji, Hadija Salumu Alkasmi na Halima Ali Muhammad. 
Asante Elkunda Matere kwa habari hizo na bado tuko katika habari zetu za kitaifa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ imeadhimisha siku ya mashujaa kwa kutoa huduma za afya kuchangia damu na kufanya usafi wa mazingira katika maeneo mbali mbali nchini katika kuwakumbuka na kuwa enzi walopoteza maisha wa kishiriki katika vita mbali mbali vya kutetea nchi yao Mwana habari wetu Lois Joseph ametuandalia taarifa ifuatayo Akizungumza na vyombo vya habari katika viwanja vya mnazi mmoja leo jijini Dar es Salaam ambapo maadhimisho hayo yamefanyika kimkoa mkuu wa majeshi nchini Jenerali Venus Mabeo amesema huduma za jamii zilizotolewa hii leo zinalenga kusogeza jeshi hilo karibu zaidi na wananchi Kwa mwaka huu tumesema pana tuwashirikishe wananchi au tushiriki na wananchi tunashiriki katika kuwapa huduma mbalimbali kama hivi unavyoona tunatoa huduma ya e, matibabu e, wagonjwa wanakuja wanaojisikia si vizuri sana basi wanapata fursa ya kupimwa na kama kuna matatizo wanapewa ushauri na namna ya matibabu e, na eneo jingine ambalo wanashiriki wanajeshi wetu katika kufanya usafi katika maeneo ambayo tunaona yanafaa ya kufanya usafi hasa ya maeneo ambayo ni ya umma yanayoshirikisha umma kama sokoni barabarani kusipoa mfereji kadhalika katika kushiriki hivi ni kama sasa tunawashirikisha wananchi wote wanakuwa karibu na wanajeshi wao na vile vile tunawashirikisha wananchi kwa ujumla katika kuwasaidia wananchi wengine vile vile Tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU imesitisha udahili kwa vyuo 19 katika mwaka wa masomo 2017-18 baada ya kubaini vyuo hivyo kukabiliwa na mapungufu mbalimbali. Miriam Makara ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamebainika katika taarifa iliyotolewa na Kaimu Katibu Mtendaji wa TCU Profesa Eluteri Mgeni kwa vyombo vya habari ambavyo imeeleza kuwa kutokana na uhakika wa ubora wa elimu na utolewa katika vyuo vikuu nchini uliofanyika kwa vyuo vyote nchini katika kipindi cha mwezi Oktoba mwaka 2016 tume hiyo ilibaini mapungufu ambayo yamesababisha kusitishwa kwa udahili huo. Vyuo vilivyofungiwa ni Ekenford Tanga University, Jomo Kenyatta University Arusha, Kenyatta University Arusha, United African University of Tanzania, International Medical and Technological University IMTU, University of Bagamoyo St. Francis University College of Health and Allied Sciences, Archbishop James University College, Archbishop Mihayo University College pamoja na Cardinal Rugamba Memorial University College. Vingine ni Kampala International University Dar es Salaam College. Marian University College, St John's University of Tanzania Msalato Center, St John's University of Tanzania Maxi Center, St Joseph University College of Engineering and Technology, Tofil Kisanji University, Tofil Kisanji University Tabola Center, Tumaini University Mbeya Center pamoja na Kilimanjaro Christian Medical University College KCMC. Profesa Mwageni amesema kuwa kutokana na mapungufu yaliyobainika katika vyuo hivyo jumla ya program 75 katika vyuo 22 mchini vimesitisha udahili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa mwaka wa masomo 2017-2018 ambapo uamuzi huo hautawahusu wanafunzi wanaoendelea na masomo katika program za vyuo husika. Asante Miriam Makala, Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazina Watoto Mheshimiwa Umi Mwalimu amesema serikali haina lengo la kukandamiza tiba asili bali inataka kuhakikisha tiba asili na tiba mbadala ni salama kwa watumiaji. Oliver Nyiriga ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala nchini waliokutana kwa lengo la kupeana maelekezo mheshimiwa Umi amesema kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na changamoto kubwa ya kuibuka kwa baadhi ya wataalamu wa tiba hizo ambao hawajapitishwa na baraza la usajili wa tiba mbadala na tiba asili na kusababisha usumbufu kwa watumiaji wa dawa hizo wakati tunaingia madarakani ilionekana kama lengo letu sisi wizara ya afya tunataka kukandamiza tiba asili halikuwa lengo letu na ikaleta maneno lakini ukiwa tukiwa na dhamana ya kusimamia afya za watanzania na kwa sababu zipo sera na sheria zinazohusu tiba mbas, m, asili na tiba mbadala lengo letu kubwa sisi ni kuhakikisha tiba asili na tiba mbadala ni salama kwa watumiaji 
inatibu haitibu mwenye kitu wa baraza hilo mimi kwangu sio muhimu kwangu mimi kama waziri je hichi kitu ni kitalama kwa mtumiaji hichi kitu hakina madhara hiyo ndiyo jukumu kubwa ambalo tumekuwa tukilisistiza na lakini pia ukiangalia vizuri sheria sio tuishie pale kwa sababu takriban zaidi ya asilimia sitini ya watanzania wanatumia huduma za tiba asili na tiba mbadala kwa hiyo pia lazima tuweke mazingira wezesh ya kuboresha ya kuhakikisha kwamba watoa huduma za tiba asili na tiba mbadala wanafanya vizuri ni waziri wetu wa afya hapa nchini Tanzania mheshimiwa Umi Mwalimu katika taarifa yake Oliver Nyiriga na kutuangazia kuangalia habari nyingine ya kitaifa serikali ya Tanzania inalenga kushirikiana na nchi ya China katika kuimarisha teknolojia ya usalama wa mtandao na kudhibiti vitendo vya uhalifu kwa njia ya mtandao ambavyo vinaweza kuhatarisha usalama wa nchi mwana habari wetu Lois Joseph ametuandalia taarifa ifuatayo Nchi ya China ni miongoni mwa nchi duniani zilizoweza kuwa na mifumo yake ya kiteknolojia katika mawasiliano. Hivyo wana uwezo wa juu wa kudhibiti mawasiliano yao ya ndani yasiweze kuingiliwa na wadukuzi. Kwa baini mara moja wanaojaribu kuvuruga mifumo yao, hivyo Tanzania inalenga kuimarisha teknolojia ya usalama wa mtandao wake kupitia nchi hiyo. Hapa nchini kumekuwa na malalamiko mengi ya wizi wa mtandao, wadukuzi ufanikiwa kuiba katika taasisi za kifedha, miamala ya simu pia haiko salama. Huku matumizi mabaya ya mtandao nayo yakiongezeka, ambapo naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhandisi Ngonyani, anaeleza dhamira ya serikali katika kupambana na jambo hilo. Vitu ambavyo vina, vinatumika sana ku, ku mawazo dhana za watumiaji na kwa hivyo inaweza kuwa ni silaha moja kubwa sana ya kuiharibu nchi na inaweza katokea mapinduzi kama ambavyo mliona katika nchi mbalimbali za 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 Kiarabu yametokea mapinduzi nchi nyingi sana ni kupitia njia hizo zote za social media tunajua mitandao inasaidia kuhamisha fedha eh, watu wanaitumia kuanzisha sasa hivi TV za online kila mtu anakuwa mtangazaji tunafahamu magazeti yanakwenda kwenye mitandao. Kwa hiyo sisi tunasema lengo la sheria na uzoefu ambao tutautafuta leo ni namna bora ya kutumia mitandao. Taarifa yake Lois Joseph kuhusiana na masuala ya teknolojia na tukamilisha habari zetu za kitaifa na kutupa fursa kuangazia je wajua ya siku ya leo. Je, wajua? Robo tatu ya wanawake na watoto nchini wana upungufu wa vitamini A. Tatizo linaloweza kuzuilika kwa kuzingatia ulaji wa lishe bora na mafuta ya alizeti yaliyowekwa vitamini. Je, wajua? Ni je wajua na kutupa fursa kuangazia habari zetu za biashara na uchumi. Wafanya biashara wa vipuri vya magari katika barabara ya Shauri Moyo Manispaa Ilala jini Dar es Salaam wamefunga maduka yao na kuendelea na biashara kama kawaida kufuatia kuisha kwa sintofahamu kuhusu mazingira ya namna ya kufanya biashara zao. Jonanje Samuel ametuandaria taarifa inayosomwa hapa studio na Basil Mbakile. Akizungumza na Hot Mix muda mfupi baada ya kumalizika kwa kikao kilichotumika kujadili swala hilo, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wilaya Ilala bwana Hamad Jadi amesema hatua ya kufungua maduka imetokana na mwafaka uliopatikana kwenye kikao baina yao na viongozi wa jeshi la polisi kanda maalum ambalo limetoa muda maalum wa kufanyia marekebisho ya jinsi biashara ya vipuri inavyoweza kufanyika. Biashara hii ina leseni, biashara ina tin namba na watu wote unaoona wanafanya biashara maeneo hayo wapo kisheria. Kwa hivyo ni biashara ambayo haina utata. Kulikuwa tuna sitafahamu ambazo nilisema kwamba sipende kuzitaja. Watu walikuwa na hofu. Watu walikuwa na hofu ya kufanya biashara katika mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa sababu humjui anegu yule ambaye anakukamata anataka vielelezo gani na hata ukimpa wakati mwingine upate ufumbuzi wake. Kwa hivyo kwa kona hii ni shida kwa sababu tunafanya biashara katika mazingira ya, ya uhalali lakini kuna watu kuna askari wanakuja kutukamata hatuelewi kwa hivyo tukaona mmm kwa fupi ni hofu ilitanda kwa wafanyabiashara 
kabla ya kikao hicho kilichofanyika makao makuu ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam hapo jana wafanyabiashara hawa vipuri walikuwa na malamiko kadhaa kama anavyoeleza naibu katibu wa jumuiya hiyo bwana Abdalla Hamed ukifika pale unaambiwa pachua hichi pachua hichi ingiza kwenye mfuko au kwenye boksi unapelekwa polisi ukifika polisi una unafunguliwa jalada na ukishafunguliwa jalada unawekwa ndani kwamba na wewe una hutuhuma za wizi kwa hivyo mtu anaona mimi nipo kihalali kisheria na naleseni pengine mali iliyochukuliwa ya milioni moja lakini dukani kwake kuna mali ya milioni 15 je akimbie mali ya milioni moja aache 15 mpaka achelewe kupata dhamana hii ndio iliyowajengea hofu wafanyabiashara na kufunga maduka yao Kampuni ya simu za mkononi ya Halotel leo imesaini makubaliano na taasisi inayojihusisha na utoaji wa elimu ya kifedha ya Messi Corps. Makubaliano ambayo yatawezesha wakulima nchini kupata elimu na huduma za kifedha zitakazowawezesha kuwa na kilimo chenye tija. Taarifa yake ndio nje Samuel na Somo na Basil Mbakile hapa studio. Akizungumza wakati wa kusaini makubaliano hayo leo jijini Dar es Salaam, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa Halotel Tanzania bwana Mhina Semwanga amesema hatua hiyo inaendana na kauli mbiu ya serikali ya kilimo na viwanda ambapo malighafi za kilimo zitatumika kukuza na kuchochea uchumi unaotegemea viwanda. Wakulima hawa watakuwa wanapewa elimu ya huduma za kifedha. Lakini vile vile watakuwa wanawezeshwa kifedha. Sasa watakuwa wanawezeshwa kifedha kupitia njia gani? watakuwa wanaweza kifedha kupitia halo pesa. Watakuwa wanaweza kupata watakapokuwa labda wanafanya biashara ya mauzo yao na wakapata faida, wataweza kuweka akiba kupitia halo pesa. Lengo kuu la Mexico ni kuhakikisha kwamba wanaongeza uzalishaji kwa wakulima, lakini vile vile pia wanaongeza elimu ya kifedha kwa wakulima husika. Sasa ili wakulima hao waweze kupata fedha katika maeneo waliopo ukilinganisha kwa kiasi kikubwa cha nchi ya Tanzania katika maeneo wao ambao wanalenga kuweza kufika huduma nyingi za kifedha kwa njia ya mabenki au hata mitandao mingine hazikuwa zinafika ila halo pesa imefika katika maeneo hayo kwa upande wake mwakilishi mkazi wa Messi Cops mwana Paul Kweheria amesema wameamua kuingia makubaliano na Halotel kutokana na utafiti waliofanya kuonesha kuwa kampuni hiyo ya simu ndiyo yenye mtandao mkubwa katika maeneo ya vijijini na kwamba utakuwa jukwaa sahihi la kufikisha elimu na huduma za kifedha kwa idadi kubwa ya wakulima. Uh, sasa nchi ya Tanzania inaelekea katika uchumi wa viwanda na ni lazima wadau tushirikiana katika kuhakikisha tunasaidia kutimiza jitihada hizi za serikali katika kuhakikisha kilimo kinakuwa nguzo kuu katika kuendeleza Tanzania ya uchumi wa viwanda. Tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali yakiemo mabenki na taasisi nyingine kufikia na kuhakikisha kuboresha kwa huduma za kifedha haswa kwa mfumo wa dijitali taarifa yake njona nje Samuel ya habari ya biashara masuala digitali katika mitandao ya simu inatukamilisha habari zetu za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo na kumbuka tu habari zinapatikana kupitia tovuti yetu yetv.tv na endelea kufuatilia mijadala mbalimbali katika Facebook page yetu ya yetv.tv na hivi sasa tunaenda mapumziko tukirudi michezo na burudani na jumaidi usiondoke mtazamaji wa Hot Mix sasa ni habari za michezo na burudani mimi naitwa Jumaidi Tunaza na habari za hapa nyumbani mshambuliaji Mzimbabwe Donald Ngoma na kiungo Tabani Kamusoko wanatarajiwa kwa asili nchini hii leo kwa ajili ya kujiunga na kosi cha Yanga kuendelea uh, na kinachoendelea na mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa ngao ya jamii na ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu wa 2017-2018 huyu hapa Spotted Fatma Rashidi ana taarifa yake ndani Afisa habari wa Yanga Dismas Teni amesema kwa sasa kikosi hicho chenye wachezaji 25 wanaoendelea na mazoezi kipo katika maandalizi ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida United utakaopigwa Agosti 6 mwaka huu uwanja uhuru jijini Dar es Salaam na bado hawajapanga kuweka kambi za nje kwa sasa ambapo pia amefafanua juu ya ujio wa kiungo Kabamba Tshimbi anayetumikia Mbabane Salos ya nchini Swaziland uh, Donald Ngoma na Thabani Kamusoko wanafika leo kutoka Zimbabwe kwa ujumla mazoezi yanaendelea vizuri siku ya jana mazoezi yamefanyika kwenye uwanja wa uhuru asubuhi na leo atafanyika jioni. Hii ni baada ya mapumziko ya siku mbili ya za mwisho wa wiki kwa sababu tulikuwa na siku tano za mazoezi ya gym, mwalimu akatoa siku mbili za mapumziko ya weekend. Kucheza michezo ya kirafiki na kupa tafsiri ya kuona kikosi chako nini unakiandaa na kipi kimekaa vizuri kwa wachezaji kile ambacho kinakuwa kinafundishwa na mwalimu. Kwa hiyo 
Niseme wazi kwamba utakuwa ni mchezo mzuri na ni kipimo kizuri na naamini kabisa mwalimu amechagua Singida United kwa sababu ni timu ambayo itakuwa na ushindani pia kwenye msimu ujao wa ligi. Taarifa zinatolewa na kamati ya usajili. Sisi tuna kamati ambayo inashughulikia usajili. Kwa hiyo watu kusema kwenye mitandao ya kijamii huwezi kuwazoea lakini taarifa sahihi na rasmi zinatolewa na club na klabu inapata taarifa kutoka kwenye kamati ya usajili. Kwa kamati itakapokuwa tayari kutueleza juu ya hilo kama lipo tatoa lakini Winga wa klabu ya Yanga Samuel Msuva anatarajiwa kuondoka nchini kesho kuelekea katika nchi ya Morocco kwa ajili ya kukamilisha uhamisho wake wa kujiunga na klabu ya Difa Hassan El Jadida ya ligi ya soka nchini humo. Huyu hapa tena Fatuma Rashidi anakuja na taarifa hiyo. Msuva amesema anaenda kucheza kimataifa ikiwa ni pamoja na kuendeleza kipaji chake pamoja na kujifunza soka la nje ya Tanzania na anaamini atapambana na changamoto atakazokutana nazo ili kuweza kusonga mbele zaidi kiwa ni pamoja na kuwa na ushirikiano na winga Ramadhani Singano au Messi kutoka Azam FC ili kuweza kulitangaza zaidi soka la hapa nchini Safari ni kesho Mungu akipenda usiku mimi nashukuru tuko support ambayo tuna watoka nyoresha viongozi wa Yanga watu wote ambao wanapenda mpira Tanzania hiyo ni kitu ambacho mimi nafurahia kwa upande wao na chakwanza ni kuenda kumalizana nao kwa sababu kila kitu kilikuwa ni tayari kuna watu kumalizana nao basi yani kumalizana nao ngo kumzia kwenda kushaini wao litua mene lakini mene mene antena kuleana nao kama ni tatu o miwili lakini mene mene kwa kandangu ni mene mene hafi kime ni tatu ndo itakuwa mizuri zaiti na na wasi ya kwa ngango mba wako ni mayangu wajita hidi tu chochote kinaweza kwezekana kwa upande wao sabi kama ni meonesha mimi kutoka kwa upande wa vijana basi na mana kuna wengine pia wanakuja kama hivu faridi hiku nje kwa kwa tuwe nje ambao nakiza nje nchi ambao sa hivu tanzania ya kuso wengi sana lakini kinaitajika tuwe wengi na hata mimi pia ndo wana meonesha njia katika hivu jira uvetu vikubwa kusabi katika hivu uvetu vikubwa mimi kwa upande wangu wanga na mimi mindu wa kwae na mimi na mana kuna ni maangu na mana kuna wengine nao wanakuja kama mimi kumangalia ngoma kumangalia kama soko na sisi mbora kaka zimbabu lakini bada na shayi ya tanzania kwa hivu kwa upande wangu mana pia ni mfana mzuri ni kitu ambacho kushirikiana tu na kuonesha kwamba kitu gani kinahitaji kimechukua gani kimetukua kimetupeleka pole basi sio hicho kila la heri samuni msuva katika uh, kamisha safari yake ya Morocco hapo kesho mtazamaji wa Hot Mix mwisho wa habari za michezo na burudani lakini pia usikose kufuatilia kipindi cha michezo cha kipenga kupitia East Africa Radio saa mbili mpaka saa tatu usiku huu na sasa nakurejesha kwake Belinda Semtandi Asante Jumaidi kuchukamilishia habari za michezo. Lakini Jumaidi uh, kwa kuona kwa kaa una mjua mjumbe wako? Mjumbe. Mjumbe wa e, nyumba 10 unamjua. E. Na ulipowasili pale unaenda kumsalimia. E. <laughs> <laughs> Jumba hizo. <laughs> na mtazamaji ndio mjadala wa leo nafasi ya wajumbe wa nyumba kumi katika kusimamia ulinzi na usalama katika mitaa yetu. Tunajua uwezi kwenda ofisi za serikali ya mtaa bila kupita kwanza kwa mjumbe wako utaulizwa mjumbe wako ni nani alafu ndo unapata huduma. Kwa hiyo mtazamaji ni mjadala ambao Samson ataendesha hapa atakuepo na mwananchi pamoja na mjumbe wa nyumba kumi kuelezea hichi nafasi ya wajumbe wa nyumba kumi kumi eh katika kusimamia ulinzi na usalama kwa nyakati hizi hasa. Naitwa Belinda Semtandi kwa niaba ya wote waliandaa habari nasema asante sana na endelea kuangalia Hot Mix Samson Chazia anakuja na mjadala huu kwa hiyo usiondoke endelea kuwa nasi.